ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഈ ശേഷം എല്ലാം വന്നാൽ ഹാൻഡിൽ ഏറർ ലൈക് എം ഇ സി ഫിൽട്ടേഴ്സ്ലോ എക്സെപ്ഷൻസ് ഗുരിഞ്ചി ഇളവർ ചാസ്റ്റ് ചോദ്യം സോ ഇക്കച്ചൻ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ നിന്ന് ചേസി ക എംടി ആപ്ലിക്കേഷൻ తీసుకుంటున్నాను ഇക്കട ഓക്കേ എംടി ആപ്ലിക്കേഷൻ తీసుకున్నా റൈറ്റ് എം വി സി എംടി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൺട്രോളർ നെയിം ഹോം അന്ന് തീസ്കുന്നു റൈറ്റ് സേ ഹോം കൺട്രോളർ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾ ഓക്കെ సో ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఇండెక్స్ అని చెప్పి తీసుకున్నాం అండ్ లైక్ ఇది హోమ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఇండెక్స్ అనేది మనకి యాక్షన్ మెథడ్ రైట్ అండ్ రిటర్న్ వ్యూ సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సో ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి సరే రన్ చేద్దాం చూడండి నాకు ఇక్కడ చూడండి సిస్టమ్ డివైడెడ్ బై జీరో ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ ఓకే డివైడెడ్ బై జీరో ఎక్సెప్షన్ అండ్ సేమ్ ఇలా కాకుండా స్ట్రింగ్ సపోజ్ ఏఎస్ ఈక్వల్స్ టు నల్ అని తీసుకున్నా సపోజ్ ఇంటి బిఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ డాట్ లెన్ రైట్ సో ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఎగైన్ నాకు ఇక్కడ నల్ రిఫరెన్స్ ఎక్సెప్షన్ సో ఇలా ఎక్సెప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి క్లియర్ సో ఈ ఎక్సెప్షన్స్ని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిట్నెస్లో మనకి ఎక్సెప్షన్ హ్యాండిల్ కాన్సెప్ట్ రైట్ సో ఫిల్టర్స్లో ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ అనేది మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది సి ఇక్కడ నేను ఏం చేసిన అంటే ఇలాంటి ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చినప్పుడు ప్రో న్యూ ఎక్సెప్షన్ సో చూద్దాం ఒకసారి రన్ చేద్దాం చూడండి ఆ ఇండెక్స్ మెథడ్ అనేది నాకు ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు నాకు ఎర్రర్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి సో ఇది సిస్టమ్ ఎక్సెప్షన్ రైట్ ప్రో న్యూ ఎక్సెప్షన్ సో ఇలా ఎక్సెప్షన్స్ వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి క్లియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక అంటే ఇలా ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చినప్పుడు ఏ యూజర్కి కూడా అంటే డెవలపర్ కానీ లేదంటే యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరికైనా కానీ అసలు ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది తెలియదు ఎవరికి రైట్ సో మనము స్పెసిఫిక్గా ఒక మెసేజ్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే వ్యూలో వ్యూస్లో ఒక ఫోల్డర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం వ్యూలో షేడ్ అనే ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాడు సో ఈ షేడ్ ఫోల్డర్లో నేను చేస్తుంటే ఒక వ్యూని యాడ్ చేస్తుంది ఒక వ్యూ సో ఈ వ్యూ వచ్చేసి ఏంటంటే నాకు ఎప్పుడైతే ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో అప్పుడు నాకు ఇది ఈ వ్యూ అనేది అంటే ఎర్రర్ అనేది రావాలి సో ఎర్రర్ పేజ్ అని ఇస్తున్నాను ఇక్కడ రైట్ ఎర్రర్ పేజ్ సో ఎర్రర్ పేజ్ అని ఇచ్చాను అండ్ ఇక్కడ వ్యూస్లో షేడ్ ఫోల్డర్లో ఎర్రర్ అనేది సిఎస్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేశారు సో ఎప్పుడైతే నాకు ఎక్సెప్షన్ వస్తుందో అప్పుడు బై డిఫాల్ట్గా ఎర్రర్ పేజ్ అనేది నాకు లోడ్ అవుతుందా లేదు రైట్ బై డిఫాల్ట్గా లోడ్ అనేది అవ్వదు 
సో దీనికి వచ్చేసి మనకి సమ్ కండిషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనకి వెబ్ డాట్ కాన్ఫి ఫైల్ ఉంటుంది అంటే రూట్ డైరెక్టరీలో ఇది చూడండి ఇది రూట్ ఇది రూట్ డైరెక్టరీలో వెబ్ కాన్ఫి ఫైల్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వెబ్ కాన్ఫి ఫైల్ లో సిస్టమ్ డాట్ వెబ్ లో మనం ఏం చేయాలంటే కస్టమ్ ఎర్రర్స్ సో కస్టమ్ ఎర్రర్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఆన్ లో పెట్టుకోవాలి క్లియర్ కస్టమ్ ఎర్రర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మోడ్ అనేది యాక్టివ్ లో పెట్టుకుంటాం దట్ మీన్స్ మోడ్ ని ఆన్ చేసాం అండ్ సో అది ఒక్కటి చేస్తే సరిపోతుందా చూద్దాం ఒకసారి అయినా కానీ మనకి ఎక్సెప్షన్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ రైట్ చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే హ్యాండిల్ ఎర్రర్ సో మనకి ఫిల్టర్స్ లో ఈ ఎక్సెప్షన్ ఫిల్టర్ లో ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటంటే హ్యాండిల్ ఎర్రర్ ఏ మెథడ్ అయితే యాక్షన్ మెథడ్ అయితే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ యాక్షన్ మెథడ్ ని మనం దానిపైన మనం హ్యాండిల్ ఎర్రర్ అని చెప్పేసి యాట్రిబ్యూట్ ని ఇవ్వాలి రైట్ హ్యాండిల్ ఎర్రర్ యాట్రిబ్యూట్ దట్ మీన్స్ మనం ఈ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఎన్ని విధాలుగా హ్యాండిల్ చేస్తాం దట్ మీన్స్ ఈ ఫిల్టర్స్ అనేది ఎక్కడెక్కడ అప్లై చేస్తామని చెప్పుకున్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్లోబల్ గా చేస్తాం కంట్రోల్ లెవెల్ అండ్ అలానే యాక్షన్ లెవెల్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది వచ్చేసి మనకి యాక్షన్ లెవెల్ సో ఇది మనం యాక్షన్ లెవెల్ చేస్తున్నాం సో ఒకసారి చూడండి ఎక్సెప్షన్ అనేది మనకు వచ్చింది ఇక్కడ సో చూడండి ఎర్రర్ పేజ్ కి నాకు రీడైరెక్ట్ అయింది క్లియర్ ఎర్రర్ పేజ్ కి నాకు రీడైరెక్ట్ అయింది ఎర్రర్ పేజ్ అనేది నాకు ఇక్కడ వచ్చింది అండ్ అలా కాకుండా కంట్రోలర్ లెవెల్ లో కూడా ఇస్తాం సపోజ్ ఈ కంట్రోలర్ లో ఈ కంట్రోలర్ లో నేను వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ కంట్రోలర్ లెవెల్ లో కూడా హ్యాండిల్ ఎర్ర అనేది నేను ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు లైక్ కంట్రోలర్ లో అంటే దానిలో ఉన్న ప్రతి యాక్షన్ మెథడ్ కూడా మనకి సో ఎర్రర్ పేజ్ అని వస్తుంది సో ఇంకా మనకి కావాలి అంటే క్లారిటీ కావాలి అంటే ఇక్కడ నేను యాక్షన్ మెథడ్ సపోజ్ నేను ఎవోట్ అని ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి సో రన్ చేద్దాం చూడండి వచ్చేసి హోమ్ డాట్ ఇండెక్స్ క్లియర్ సో హోమ్ డాట్ ఇండెక్స్ డాట్ పేజ్ వచ్చింది అండ్ అలానే డాట్ అబౌట్ సో హోమ్ డాట్ అబౌట్ కూడా ఎర్రర్ పేజ్ వచ్చింది ఎందుకని మనం కంట్రోలర్ లెవెల్ లో ఈ హ్యాండిల్ ఎర్రర్ అనేది అప్లై చేసాం కాబట్టి క్లియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫిల్టర్స్ ని మనం త్రీ ప్లేసెస్ లో అప్లై చేయొచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్లోబల్ లెవెల్ లో చేయొచ్చు కంట్రోలర్ లెవెల్ లో చేయొచ్చు అలాగే యాక్షన్ లెవెల్ లో కూడా చేయొచ్చు సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే యాక్షన్ లెవెల్ లో చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ ఇది కంట్రోల్ లెవెల్ లో చేస్తుంది అండ్ నవ్ ఇలా కాకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే గ్లోబల్ లెవెల్ లో యాక్టివ్ చేయడానికి ఏంటంటే గ్లోబల్ డాట్ ఎక్స్ ఫైల్ అంటే సో గ్లోబల్ డాట్ ఎక్స్ ఫైల్ లో ఫిల్టర్స్ మనం రిజిస్టర్ చేస్తాం సో గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ డాట్ ఫిల్టర్స్ డాట్ యాక్ సో ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేస్తున్నా ఏం యాడ్ చేస్తున్నా అంటే న్యూ హ్యాండ్ ఎర్రర్ న్యూ హ్యాండ్ ఎర్రర్ యాట్రిబ్యూట్ రైట్ దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను హ్యాండిల్ ఎర్రర్ అనేది ఏదైతే ఇస్తున్నామో ఈ హ్యాండిల్ ఎర్రర్ యాట్రిబ్యూట్ సో ఇక్కడ చూడండి హ్యాండిల్ ఎర్రర్ యాట్రిబ్యూట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నేను ఇక్కడ గ్లోబల్ లెవెల్ లో రిజిస్టర్ చేశాను నేను సో కాబట్టి ఇది గ్లోబల్ లెవెల్ లో వర్క్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనం ఇవ్వాల్సిన స్థితి అనేది ఉండదు ఎర్రర్ పేజ్ అని వచ్చింది సో మనం ఇక్కడ కరెక్ట్ నా తెద్దాం సో ఎర్ర సేమ్ గానే అబౌట్ సో చూడండి అబౌట్ అండ్ ఇండెక్స్ రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ పేజ్ అనేది లోడ్ అయింది సో ఎప్పుడు ఇది మనం గ్లోబల్ లెవెల్ లో యాక్టివేట్ చేస్తాం క్లియర్ గ్లోబల్ లెవెల్ లో ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసుకుంటాం క్లియర్ గ్లోబల్ లెవెల్ లో మనం ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాం అండ్ సో ఈ 
ഇക്കണ എറർ ഡോട്ട് സി എസ് സ്റ്റേമെൽ ഫയൽ കൂടെ സെയിം ഇല നേ ഇങ്ങോക്ക വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങോ സപ്പോസ് ഇത് എറർ 2 അങ്ങോ ഇത് എറർ 2 సో ఇక్కడ నేను న్యూ హ్యాండిల్ ఎక్స్క్రిప్షన్ హ్యాండిల్ ఏదైతే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నానో సో ఇది ఇచ్చినప్పుడు నేను ఏ వ్యూ లోడ్ అవ్వాలనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు అంటే ఇది గ్లోబల్ గా చేసేటప్పుడు ఏ వ్యూ ఎర్ర ఎర్ర మెసేజ్ అయితే ఏదైతే వస్తుందో ఏ ప్లేస్ నాకు రీడైరెక్ట్ అవ్వాలి అవ్వాలి అనేది కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చి చెప్తాను ఇక్కడ సో చూడండి ఇక్కడ ఎర్ర టూ పేజ్ ఎర్ర టూ క్లియర్ అండ్ సేమ్ ఇన్ ది వే ఇక్కడ నేను గ్లోబల్ లెవెల్లో గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇక్కడ వ్యూ అనేది ఈ వ్యూ అనేది రావాలని ఇచ్చాను కదా సపోజ్ నేను ఇక్కడ గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇవ్వలేదు అనుకున్నాను గ్లోబల్ లెవెల్లో ఇవ్వలేదు నేను ఇక్కడ కంట్రోలర్ లెవెల్లో కన్నా అండ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్షన్ లెవెల్లో తీసుకున్నాం యాక్షన్ లెవెల్లో ఫ్యాండిల్ ఎర్ర సో వ్యూ ఈక్వల్స్ టు ఎర్ర పేజ్ రావాలి రైట్ అంటే ఇండెక్స్ అనే యాక్షన్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే ఈ లోడ్ అయినప్పుడు ఎర్ర త్రో చేస్తే ఎర్ర రావాలి అదే అబౌట్ అనేది యాక్షన్ మెథడ్ నేను లోడ్ చేసినప్పుడు నాకు ఎర్ర టూ మెసేజ్ రావాలి సో దాన్ని ఇలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ఇది బై డిఫాల్ట్ ఇండెక్స్ కు వెళ్తుంది ఎందుకంటే మనకు రౌటింగ్ అనేది ఇండెక్స్ కు ఉంటుంది కాబట్టి క్లియర్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఇండెక్స్ బదులు అబౌట్ ఇచ్చిన సో నాకు బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఏం రావాలి అబౌట్ ఇచ్చినప్పుడు ఎర్ర టూ రావాలి క్లియర్ సో ఏ పేజ్ అనేది మనం క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ చేసేటప్పుడు గ్లోబల్ లెవెల్లో డైరెక్ట్గా ఇవ్వచ్చు అండ్ ఏదైనా ఏ పేజ్కి రీడైరెక్ట్ అవ్వాలనేది కూడా ఆ ఎర్ర పేజ్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే యాక్షన్ లెవెల్లో ఇచ్చినప్పుడు నార్మల్గా హ్యాండిల్ ఎర్ర అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఉన్న ఎర్ర పేజ్ ఏదైతే ఉంటే దానిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ అదర్వైజ్ మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు అండ్ వ్యూ కంట్రోల్ లెవెల్లో కూడా సేమ్ ఇదే హ్యాండిల్ ఎర్ర అనేది మనం మెన్షన్ చేయొచ్చు క్లియర్ సో బ్రీఫ్ ఒక ఐడియా అనేది క్రియేట్ అయింది అనుకుంటున్నాను నేను రైట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్షన్ లెవెల్లో హ్యాండ్ లెవెల్ ఇస్తాం అండ్ అలానే కంట్రోల్ లెవెల్లో ఇస్తాం అలానే గ్లోబల్ గ్లోబల్ అంటే వచ్చేసి మనం ఎక్కడ ఇస్తాం మనం గ్లోబల్ డాట్ ఎస్ఎన్స్ డాట్ ఏఎస్ సిఎస్ ఫైల్ క్లియర్ సో ఇది వచ్చేసి జస్ట్ మనం ఎంటీ పేస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఎంఈసీ ఇలా వచ్చింది అదే డైరెక్ట్ గా మనం చూడండి ఎంఐసి ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం సో దీనిలో చెక్ చేద్దాం సో హోమ్ కంట్రోలర్ ఉంది సో ఇండెక్స్ సెవెన్ వచ్చినాయి గ్లోబల్ డాట్ ఎస్ఎక్స్ ఫైల్ చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి గ్లోబల్ ఫిల్టర్స్ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నాయి సో హ్యాండ్లర్ అనేది మనం డైరెక్ట్ అక్కడ మెన్షన్ చేయొచ్చు అండ్ అలానే వెబ్ కానిక్ ఫైల్లో కింద సో వెబ్ కానిక్లో ఏం చేంజెస్ ఏం లేదు లైక్ ఏంటంటే జస్ట్ మనం ఎంటీ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మనం డిఫరెంట్ గా ఆప్షన్స్ అనేది రావు మనం మ్యాన్యువల్ గా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అదే కనుక మనం ఇట్లా ఎంఈసీ పేస్ తీసుకుంటే ఈ ఫిల్టర్స్ అనేవి మనకు అక్కడ రిజిస్టర్ అయి ఉంటుంది బట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మనం వర్క్ చేసుకుని బెట్ క్లియర్ సో కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అండ్ మళ్ళీ మీ కాన్సెప్ట్తో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ